Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter la raquette ou appelée également en français la figue de barbarie. Bienvenue à tous Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue sous le soleil. Bienvenue sous le soleil aride de Tuliar. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter comment se consomme la raquette ici à Tuliar ou à Madagascar en général. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite par ramasser euh, les tiges de raquettes pour pouvoir les cuisiner ensuite à la maison. C'est Rodo qui s'en charge. Et là sur notre chemin de retour à la maison, qu'est-ce qu'on voit sur un petit étal Donc ici, comme vous pouvez le remarquer, ils vendent les raquettes en, en tout. Quoi. Les tours, ce, ce sont des tas. Donc par exemple, elle, elle vend par des tas de trois. Et un tas, ça vaut, euh, ça vaut à peu près euh, environ 5 centimes, on va dire 5 centimes d'euros. Donc vous voyez, euh, vous pouvez en manger beaucoup. Ce que je vous propose à présent, c'est qu'on rentre à la maison et qu'on se fasse un bon jus de raquette. Allez, je vous invite tous et donc nous voici de retour à la maison avec euh, tout notre beau trésor. Ce que je vous propose c'est que on commence tout de suite à préparer le jus. Comme ça on a le temps de le mettre au frais, le temps de préparer euh, les autres recettes. Et puis en même temps bah, on va demander à Rodota de nous ouvrir quelques, quelques raquettes, quelques figues de barbarie. Comme ça il vous montre en même temps comment faire. Alors il y a deux façons de l'ouvrir. Je, si vous voulez, je vous montre les deux et puis comme ça, ça vous permet euh, de voir comment euh, l'ouvrir plus facilement. Donc là, on coupe d'abord la tête. Voilà. Ensuite, le bout. Et on fait une petite trace au milieu. Voilà. Et il faut juste soulever légèrement à gauche et à droite. Et soit avec la main, on suit la partie qu'on a soulevée, délicatement, voilà, et là, on peut récupérer à l'intérieur, voilà. Donc ça, c'était la première façon. Je vous montre maintenant la deuxième méthode. Donc, vous coupez toujours le bout. Et il euh, faut bien faire attention en fait, vous voyez les petites graines, c'est là où il y avait les épines, donc il faut toujours poser les doigts là où il n'y en a pas, vous voyez, voilà, délicatement, et comme ça, ça vous permet de pas... Et là, ce qu'on va faire, c'est que, comme tout à l'heure, il faut faire une trace au milieu, ensuite, vous faites le tour... Prenez bien là où il n'y a pas les, les petites graines. Donc vous enlevez la peau. Voilà. Et vous faites pareil pour la deuxième partie. Hop. Voilà, donc il reste un petit bout. Voilà. Donc ça donne ça. Et si on compare avec le premier, vous voyez la différence 
Là, il y a pas mal de pertes en fait sur les graines. On dit que celle-là, elle est quasiment entière. Donc à présent, les raquettes sont déjà toutes ouvertes. On a une petite assiette. Hein. Je vais les mettre dans la Et je vais rajouter un peu d'eau. Allez, c'est parti, on va mixer. À présent, je vais filtrer mon jus pour enlever les pas. Alors nous avons ici toutes les graines de, de la raquette et euh, à ce qui paraît, j'ai entendu dire que euh, de cette graine euh, est issue euh, une huile et c'est l'huile la plus chère au monde. Elle est euh, très utilisée en cosmétique, donc voilà. Donc j'ai rincé euh, au plus cligner de, de graines, je remets mon jus dans le mixeur. Et je vais rajouter une banane, bien sûr, ma part, hop. Ça va donner un petit coup, un petit peu sucré en plus. Hop. Et c'est reparti. Alors à présent, passons à la tige de la raquette. Vous étiez nombreux à me demander sur les réseaux sociaux euh, lorsque vous avez vu euh, les nouvelles concernant le sud de Madagascar avec la famine. Euh, dans, dans les nouvelles, ils disaient que euh, les gens mangeaient les cactus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai Eh bien oui, c'est vrai. Et ce sont les euh, tiges de raquettes qu'ils mangent. Ils les cuisinent. Donc, pour ma part, c'est la première fois que je vais en cuisiner. Je vais vous montrer un petit peu comment, comment ça se passe. Donc... Euh, on va couper déjà tout le contour en essayant de ne pas trop se faire piquer. Donc bien sûr, on ne peut pas les laver avant étant donné qu'il y a plein d'épines. Hop. Voilà, déjà ça. Hop. Ma planche est un peu petite. Et ensuite, on va essayer d'enlever euh, les parties. J'ai un peu trop enlevé. On ne se moque pas. Hein. Et à présent, on va la couper en lamelles. Qu'est-ce que tu fais Je m'enlève les épines. Ça pique, je sais pas si tu les vois. Hein. J'ai déjà tout ça. J'en ai six sur le même doigt. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux méthodes pour les faire cuire. Donc, ici, je vais faire à la méthode malgache. Donc, ils font bouillir de l'eau. Je vais utiliser la moitié, comme ça, on, aura, on pourra coûter les deux méthodes. Hop. J'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau pour euh, ce que je vais faire cuire. On met un peu de sel. Et il faut, faut laisser bouillir à peu près 10 à 15 minutes. 
Ici, je vais faire la méthode haïtienne. C'est-à-dire qu'ils font revenir dans de l'huile. Et après, ils vont rajouter euh, style de la tomate, de l'oignon. Euh, voilà. Hop. Donc ça chauffe un peu. Mon feu est fort, donc ça va vite. Pendant que ça cuit, je me mange un truc. J'en profite, je fais une petite pause. Hop. Alors quand j'ai appelé nos amis euh, qui habitent vraiment dans le sud sud de Madagascar, eux ils nous ont dit qu'ils ont à peu près euh, 10 sortes de raquettes différentes. Nous ici on en a 2-3 tuyards, mais eux ils en ont euh, une douzaine je crois ils m'ont dit. Où... Il y en a des vertes comme ça, des oranges, des rouges, des juteuses, des moins juteuses. Donc vous voyez quand je, moi, quand je mange mon fruit j'enlève, il y a une sorte d'étoile ici. Un peu piquant et je l'enlève voilà. allez vous voulez goûter avec moi c'est super bon c'est super sucré et c'est frais mmh. ici je vais rajouter mes feuilles d'oignon bon, après ça c'est ma recette euh... sauce tomate fruit avec du citron dedans du curry oui, ça va être joli ça va sentir bon mon bon poivre de Madagascar de sel Tu sens l'odeur Ça sent bon On a monté un système pour qu'on se voie tous les deux <rire> C'est en équilibre C'est la première fois <rire> Alors, ça y est, notre jus est bien frais. Notre raquette de figuier de barbarie est cuite. Alors, ici, il y a la méthode de sud malgache, juste bouilli avec du sel. Je sais pas si tu veux goûter un petit peu. Ouais, on va goûter ça. Hein. Hop. Tu peux en reprendre. Comme on dit à chaque fois, on me voit toujours quand il y a la nourriture. <rire> Ben oui, c'est pour euh, une bonne cause. <rire> Apparemment, euh, donc ici les malgaches le mangent chaud avec le riz, quand il y a du riz. Et les Mexicains, eux, ce qu'ils le font, c'est qu'ils le laissent refroidir et ils le font en salade. Ils mettent de la tomate, des oignons, du maïs. Euh, bon, voilà. Chaque... Voilà, on barbe de riz. Chacun ses méthodes. Alors, goûtons ça. Ça a l'air ou... C'est pas mal. <rire> tu dis ça pour la vidéo ou c'est vrai Non, c'est pour de vrai. C'est la première fois aussi que je goûte. Ouais, ouais moi aussi. C'est rigolo. Mais ça se mélange bien avec le riz. Ça me fait penser à des... On dirait des haricots verts. Les grands haricots verts, là, bien larges. Les haricots à poids, là. Mmh. Ça le même goût. Ouais, ça va. Ça passe. Bon, on pourra survivre dans le sud. Hein. <rire> c'est bon. Nickel. Et si on goûte aussi avec la sauce Et là, c'est plus le côté, comme je vous ai dit, haïtien. Eux, c'est vrai qu'ils le font plus avec de la viande. Euh, ils le font en sauce, quoi. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est bien bon. visible. Pendant ce temps-là, je vais servir le, le jus. Jus vert fluo. Mmh. 
Les deux en tout cas. T'aimes bien Ils sont délicieux, ouais. Je vais essayer de vous en montrer un petit bout. Je sais pas si ça sera visible. Voilà, ça donne un peu ça. Bon, c'est un peu flotté. Je vais goûter bon, il n'y a plus qu'à venir hein, pour goûter. Hein. Tu vas aimer mmh. le jus. Il est bon. C'est vraiment le goût le de, la... Jus. de la raquette. Hein. Mon jus est frais. Mmh. Il est délicieux. Oui, du jus naturel. Et bien sûr, on va pas dire de prix, mais euh, je crois que c'est euh, <rire> zéro euro. Hein. <rire> bon, on les amis, ça. <rire> on n'a plus qu'à vous dire à bientôt, à bientôt les, les amis. amis.